Hello students. Today we are going to learn the structure of the nervous system. Okay, especially the brain its parts. Listen up here. You know, the nervous system controls and coordinates all the activities in an organism. Uru jeevile ella pravartanangalum control cheyyum coordinate cheyapadi nendrikkeyum coordinate cheyapadi cheynadu nervous system aanu oru jeevile ella pravartanangalum nendrikkeyum egobippikkan cheynadu nervous system aanu ningalkku ariyam okay appo aa nervous system adinte bhagangal edakkeyana namukku nokka first the nervous system is composed of two parts two main parts or it has two divisions one is the central nervous system and the other one is the peripheral nervous system okay then the central nervous system it is formed of brain the important part and the spinal cord which is which two is very important okay so the nervous system as a whole has two divisions one is central nervous system and the other one is peripheral nervous system now the central nervous system is formed of brain and spinal cord now what about peripheral nervous system it is formed of nerves okay peripheral nervous system is formed of nerves and then the nerves are of two types 12 pairs of cranial nerves that arise from the brain and 31 pairs of spinal nerves that arise from the spinal cord okay nammade nadi vyavasthaye randayittu tirikkam idu rendu bhagangal undu onnu kendra nadi vyavasthayum adutha peripheral nadi vyavasthayum aanu kendra nadi vyavasthay ennu parayunnathu talachor allengil mastishkam spinal cord ennu rendu cherunnu aanu ini peripheral nervous system o nammade sharirathulla ella nerves nadigalum cherunniyan peripheral nervous system ആ നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഏതൊക്കെ ശിരോനാടി തലച്ചോറിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ജോഡി നാടികളും പിന്നെ സുഷുമ്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേഴ്സ് നാടികൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി ഈ പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം കാണിച്ചു ദിസ് ഡയഗ്രാം ഈസ് ഓഫ് ദ ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ the central nervous system as you know is composed of the brain and the spinal cord so this is central nervous system you got it now you know the central nervous system consists of brain and spinal cord we have already mentioned that the brain and the spinal cord and now we can see the brain the structure of the brain you know the brain is the central part of the nervous system nammude nadi vyavasthade a to kendra ഭാഗമാണ് ഏത് തലച്ചോർ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ബോണി കേജ് ഓഫ് സ്കൾ സി ദിസ് ഇസ് എ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ബോണി കേജ് ഓഫ് സ്കൾ ആക്ച്വലി ദിസ് ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ സ്കൾ ആൻഡ് ദ ബ്രെയിൻ ഒക്കുപൈസ് ഓൺലി ദിസ് പാർട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾ ക്രൈനിയം ബട്ട് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സ്കൾ സോ യു നീഡ് ടു Oh, learn it as just skull only okay so the skull it consists of it contains it is protected the the brain is protected inside the skull you got it now inside the skull the brain is covered by a three layered membrane and this membrane is called meninges and it has three layers you can see here this is the bony skull and this is a layer of meninges this is the middle layer of meninges and this is the innermost layer of meninges okay so you know the brain is protected inside the skull and in the skull the brain is covered by a membrane which is called meninges and how many layers are there in the meninges there are three layers in the meninges okay the meninges has three layers so there is one layer here another layer here another layer here three layers so what we have learned here is the brain is a central part and it is protected inside a bony cage what is that called skull 
Inside the skull, the brain is covered by a three-layered membrane. And what is that three-layered membrane called? Meninges, very good. Now, the skull is a very good thing. That's why we have to cover the brain. The brain is a very good thing. 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 Okay, ini tali coran dia ada side view an, ini tali coran dia mukar view an, ini kan dia leh dua bahang, dua half sound, ini leh cerebral hemisphere ni orang, ini leh hemisphere an, ini leh hemisphere an, okay, ini leh kanan leh bahagam cerebral leh mana, ini leh middle leh bulan gitu, anak itu nampak punya pergi, okay, now, ini citer tu kanan cikgu an dia leh Oru surgery ke deta, oru brain surgery deh ya nado. Tala chorun mobile light, manusia ini, ini pali ganan deh meninges, ini covering layer ana meninges. Tala oti skinnya ke anado. Abang, ini this is the meninges. So abang concept deh manusia ini, you got the concept. The what is called the brain is covered by a membrane. It has three layers and it is called meninges. Got it? Now. There is another concept called cerebrospinal fluid. It is a fluid present in the space between the inner two layers of meninges and inside the cavities of the brain. Listen up here. You can see here. I'm sorry. Here. See. This is the two layers of meninges. The inner two layers. And the cerebrospinal fluid is present in between these two layers. In between this. Okay, in the two layers and also inside the cavities of the brain. The cavities of the brain I have shown here. See, it's a section of the brain and you can see the cavity here. Here this is a cavity. These cavities are called ventricles. So the ventricles of the brain and you know in between the inner two layers of meninges there is a fluid and that fluid is called cerebrospinal fluid. Okay, so you should know what is cerebrospinal fluid. The fluid that is present in between the inner two layers of meninges and inside the cavities of the brain. What is the cavity of the brain called? Yes, ventricles. Now, where it is, where is it formed, the cerebrospinal fluid, where is it formed from? It is formed from brain and reabsorbed into the blood. I'm sorry. It is formed from the blood and it is reabsorbed into the blood. You got it? It is formed from the blood and it is reabsorbed into the blood so the cerebrospinal fluid it is present in between the inner two layers of the meninges and inside the cavities of the brain what is the cavities of the brain called they are called ventricles now where is the cerebrospinal fluid formed from Okay, the cerebrospinal fluid is formed from the blood and it is reabsorbed into the blood. E cerebrospinal fluid on dial another rectatal nana, other rectatal like a windum agriman jay put again. See, Manasla Ilia, upper Nangla Padichu, E cerebrospinal fluid, meninges in day, Uli Lula and Aragal Kadilum, Mustishkat in day, Uli Aragal Ilumana, Kana Padana, ventricles on the Baran Aragal. In the Devray Nana, the Undag another. Rectal itu mana? Cerebral spinal fluid itu dah guna tu. Adik rectal tu lihat kan agi rendah cair pergi yang cium nu. Okay. Abang itu mana selai los kalau meninges cerebral spinal fluid. Adik beri anak kan nu. Now, functions of cerebral spinal fluid. Number one, it provide nutrients and oxygen to the brain tissues. The cerebral spinal fluid provides nutrients, nutrition and oxygen to the brain tissues. It regulates the pressure inside the brain. It protects the brain from injuries or external shock. We have learned that cerebrospinal fluid is not going to be able to do it. That is the case of the dharma. That is the case of the dharma. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It can carry oxygen to the brain tissues. Then it regulates the pressure inside the brain. Talacor nu lile mardang kerana ini kena itu, okay? Mardang kudia lada rektat lekik teri c absorb ia pergi, alam itu korang yang anda rektat lalu teri c talacor nu lekat beri ing c. Mana saya so it is regulated, it is controlled by the blood flow. So it regulates the pressure inside the brain and it protects the brain from injuries. Abai meninges ini dia lile, 
അപ്പൊ അവിടെ അതൊരു കുഷനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ആക്സ് എസ് എ കുഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്ക് ഓർ ഇഞ്ചുറീസ് ഓക്കെ സോ യു നോ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെർബറോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂ ദിസ് ത്രീ ഫംഗ്ഷൻസ് യു ഗാഡ് നാവ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു the different parts of the brain the the most important part of the brain it is the cerebrum what do you see here this up here you see here is a cerebrum this is a cerebrum and this where you see here this is also the cerebrum so cerebrum is the uh, it is a major part of the brain and it is divided into two halves i have already told these are called cerebral hemispheres so there are two cerebral hemispheres in the brain okay and you can see the wrinkles you can see the fissures wrinkles etc okay so now cerebrum it is the largest part point number 1 it is the largest part it have fissures and folds you can see the fissures okay uh, folds in other thing in vidavugalum okay chaligal okay und okay cerebrathine out and the gray colored outer part is called cortex and the white colored inner part is called medulla you can see in this picture see here there is a gray portion the outer portion the gray colored outer part is called, part is called the gray matter and it is the cortex and the light colored you know the white colored inner part it is the white matter it is the cortex so gray matter cortex and the white matter is the inner medulla okay so cortex and the medulla and brain the cerebrum ana talachorle etum valiya bhagam ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഷേഴ്സും ഫോൾസും ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ടിനെ കോട്ടക്സ് എന്നും വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ടിനെ എന്ത് പറയുന്നു മിഡില്ല എന്നും പറയുന്നു നോ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സി ദ ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഫിഷേഴ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ സോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നെർസസ് ന്യൂറോൺസ് ഒരു തലച്ചോറിൽ എത്രമാത്രം ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ വട്ട് ഇസ് കോൾ യു നോ ദ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ സോ വെൻ ദർ ആർ മോർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഷേഴ്സ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഓർ നേഴ്സസ് ആൻഡ് മോർ ഇൻ്റലിജൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഓക്കെ കീപ് ദർ ഇൻ മൈൻഡ് നോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൽബ്ര ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് മെമ്മറി ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഓക്കെ ചിന്തയുടെയും ഓർമ്മയുടെയും ബുദ്ധിശക്തിയുടെയും ഇമാജിനേഷൻ ഭാവനയുടെയും ഒക്കെ കേന്ദ്രമാണ് സെറിബ്രം ഇറ്റ് വോക്ക് സെൻസേഷൻസ് ഓക്കെ ഫീലിങ്സ് ആ സെൻസേഷൻസ് വി ഓൾ ദ സെൻസേഷൻസ് ഓക്കെ വി ഗെറ്റ് റിസീവ് സെൻസസ് ദാറ്റ് ആർ ഇ വോക്ക് ബൈ ദ ബ്രൈൻ ഓക്കെ തലച്ചോറിൽ സെറിബ്രം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്മെല്ല് നമ്മുടെ വിഷൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം സെൻസേഷൻ്റെ എല്ലാം സെൻറ്റേഴ്സ് സെറിബ്രത്തിലാണ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൾ ദി വോളണ്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസ് വോളണ്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ ഒരു ജീവിയുടെ വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള ബോധ തലത്തിലുള്ള നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വില്ലിൽ വില്ലോടെ Uh, under their control under the will uh, what are the things that happen uh, under the will of a person that all everything is controlled by the cerebrum okay center of thought memory intelligence and imagination evokes sensation controls all the voluntary activities of the organism voluntary oru vyakti allengil oru jeevi arinju kondu cheyina ella pravartanangalum control cheyina endana cerebrum aanu okay now next one is thalamus idu Uh, here it is shown a section of the brain okay section of the brain i will show you the picture of a brain see from here the section is taken from here okay so we can say it is a, a transverse section okay so when we take a section like that we can see uh, the internal part like this and you know what is seen here i have told you that there are two cerebral hemispheres these two cerebral hemispheres are connected together by a sheet okay at the middle this connects to cerebr- one cerebral hemisphere here another one here on the, on the other side and there is a sheet in between and that sheet is called corpus callosum and it is not mentioned in your textbook or in your syllabus so if you want to know that this is the corpus corpus callosum okay so 
this is the corpus callosum and now comes the thalamus in below the corpus callosum here this portion is the thalamus okay what is the function it is a relay station in the brain relay station it relays impulses to and from the cerebrum cerebratilekku povunnadum cerebratil ninnu varunnadumaya impulse ne aavegangale relay cheyyugeyanu edu cheynadu thalamus it is a relay station keep that in mind ini mattoru function it analyzes the impulses from various parts of the body and sends the important ones to the cerebrum idu idilekku varuna aavegangale idu analyze cheyyum analyze cheyittu pradhanapetta ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ മാത്രമേ ഈ സെർബ്രത്തിലേക്ക് ഇത് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സ്ക്രൂട്ടണി കൂടെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഇറ്റ് സ്ക്രൂട്ടനൈസസ് ദ ഇമ്പോൾസസ് യു ഗോഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അലൗസ് ഓൺലി ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേൺസ് ടു ഗോ ടു ദ സെർബ്ര ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ സോ തലാമസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ അത് ഓർത്തിരുന്നോണം സോ തലാമസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ധർമ്മം വെച്ചുകൊണ്ട് ദർ ക്യാൻ ബി എ ടേബിൾ ഓക്കെ യു ക്യാൻ ബി ഗിവൺ എ ടേബിൾ ടു ഫില in the exam so you should know oh, the oh, what is each part and their functions you got it so cerebrum we have finished now thalamus now comes the hypothalamus hypo means below so thalamus it was here so below the thalamus it is the hypothalamus okay it is situated just below the thalamus and its function is it maintains homeostasis homeostasis നമ്മുടെ ആന്തര എന്തുവാ ബാലൻസ് പരിപാലനമാണ് ഓക്കെ ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനം ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനമാണ് എന്നിൻ്റെ ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് മനസ്സ് തേസ്റ്റ് ഹങ്കർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മനസ്സിലായില്ലേ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ all this comes under uh, homeostasis and the hypothalamus controls all the activities uh, that maintains homeostasis in our body so keep in mind cerebrum then thalamus then hypothalamus thalamus is a relay station and hypothalamus is the center of homeostasis thirst hunger body temperature okay maintenance of blood sugar level salt level everything is controlled by hypothalamus okay when you go to high study high classes you will understand you in <coughs> you are going to understand that hypothalamus controls various uh, glands in our body too okay so this is hypothalamus now next one is cerebellum you can see the cerebellum here see just behind the cerebrum okay at the back this is what is called cerebellum so it is the second largest part of the brain what was the first what was the major part of the brain the main part of the brain it was cerebrum very good now the second largest part of the brain is the cerebellum it is in behind the cerebrum you can see it is seen behind the cerebrum then it also has fissures and grooves it also has fissures see it it has fissures and grooves it also has fissures and grooves okay it is the second largest part of the brain the largest part of the brain is cerebrum the second largest part is cerebellum then it is seen behind the brain okay then uh, it ha- also has fissures and grooves function it coordinates the muscular activities and maintains the equilibrium of the body so our muscular activities are controlled and coordinated by cerebellum the balance of the body is controlled and maintained um, by the cerebellum manasilaile nammle ingane nadakkumbol veeradirikkan the balance oru kunnu janichu aa kunnu nadannu varumbol adinte cerebellum valare function aagathadondana adu the balance kittathu okay so the cerebellum helps for the balance muscular coordination onum kittathathu endondana aa cerebellum function ay veeradathondana appo it it controls and coordinates the muscular activities and also maintains the balance of the body when uh, so you must have seen some people uh, the drunk people they walk clumsily you know uh, clumps they walk without getting balance because the alcohol affects the cerebellum so cerebellum cannot maintains its function in the cerebellum cannot uh, do its function its activity because of the alcohol 
okay uh, so that's why the person walks clumsily okay so uh, that's about what is called uh, cerebellum cerebellum the cerebellum uh, controls uh, the muscular activities and also it maintains balance okay now the last one here is medulla oblongata this is a rod shaped structure that is seen below the cerebellum located near the cerebellum the rod shaped structure okay that is seen where near to the cerebellum lower part of the cerebrum see the rod shaped structure that is seen below the cerebrum near to the cerebellum below below everything cerebrum i have told this is the corpus callosum the uh, thalamus hypothalamus okay and here comes the rod shaped structure and this is what is called medulla oblongata medulla oblongata okay and its function is it controls the involuntary activities like heartbeat breathing etc okay involuntary activities the activities of the internal organs okay involuntary muscular activities like uh, heartbeat breathing movements okay all these are controlled by what is called the medulla oblongata you know the medulla oblongata its position is almost at the uh, throat region the neck region and you know when some people hang to death they hang to death or suicide commit suicide what happens is by hanging uh, you know the the rope they put on their neck that skews the vertebral column and what happens the vertebrae uh, penetrate onto this medulla oblongata and it, it and you know what happens this medulla oblongata get injured and it cannot control the involuntary activities like breathing movements and heartbeat so that's how the person dies okay so these are, are the various parts of the uh, brain so what we have learned today is what we have seen uh, the nervous system it is the control, uh, controlling station, uh, control, it controls and coordinates all the activities. The nervous system has two divisions, central nervous system, peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain spinal cord. Peripheral nervous system consists of nerves. There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Then central nervous system picture brain spinal cord you have seen. Then uh, you have seen what is brain, it is the largest part okay it has fissures and folds and it has two half cerebral hemispheres and you have seen it is protected inside the skull it is protected inside the uh, skull and uh, it is covered by three layers of meninges and then what is there the meninges this is the meninges you can see here the meninges then you have seen there is a fluid in between the uh, the last two layers and also in uh, between in the in the cavities of the brain and those cavities are called what is called um, ventricles okay then you have seen that the cerebral spinal fluid it is formed from the blood and it is reabsorbed back into the blood okay then what you have seen its function is to provide nutrition and oxygen to the brain tissues it really pressure inside the brain it protects the brain from injuries okay then you have seen the parts the main parts cerebrum largest part it has fissures and all uh, gray matter uh, it is on cortex and medulla white matter then it's a uh, its function you have seen okay then you have seen the thalamus it's fun it's a relay station and analyze the impulse scrutinize the impulse then hypothalamus below the thalamus maintains homeostasis okay body temperature hunger thirst etc then uh, cerebellum it is the second largest part behind the cerebrum okay it also has fissures and folds and its function is to control the muscular activities and maintains the equilibrium of the body then we have seen the medulla oblongata it's a rod shaped structure that is seen below the cerebrum near to the cerebellum it controls the involuntary activities especially that of heartbeat breathing movement etc then i have told you about uh, some people when they hang to die uh, what happens okay the vertebrae injures the middle of Langera. okay that's all about today's lesson thank you and you all have a great day